8036 फ्लैग रेजिस्टर्स 8036 में तो टोटल 32 बिट्स के फ्लैग रेजिस्टर होते हैं इसलिए इसे ई फ्लैग बोला जाता है ई फ्लैग इसलिए क्योंकि नॉर्मल प्रोसेसर जो भी अब तक हमने किए हैं उसमें 15 बिट के रेजिस्टर्स से फ्लैग रेजिस्टर्स इस पे डबल है इसलिए इसे एक्सटेंडेड बोला जाता है एक्सटेंड होते हैं ये एक्सटेंडेड फ्लैग रेजिस्टर्स इसे बोला जाता है जिसके बारे में हम एट में डिस्कस करेंगे देखिए टोटल 15 बिट्स ये हो गए डी जीरो से डी फिफ्टीन और 15 बिट्स और डी सिक्सटीन से डी थर्टी वन टोटल 32 बिट के इसलिए इसे ई एफ ए जी एफ एल ए जी बोला जाता है यानी एक्सटेंडेड फ्लैग रेजिस्टर्स वन बाय वन हम इसके बिट के बारे में डिस्कस करेंगे देखिए फर्स्ट बिट डी जीरो बिट जो कि कैरी फ्लैग को शो करेगी कैरी फ्लैग ये बिट ये जो इस टाइम पे फ्लैग तभी सेट होगा जब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो भी एडिशनल हो रही है सब्सट्रैक्शन हो रही है उस केस में जो भी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उस पर कोई कैरी होगा तभी कैरी फ्लैग सेट होगा अदरवाइज ये फ्लैग रीसेट होगा डी वन बिट ये ऑलवेज वन ही रहती है जिसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा डे टू बिट जो कि शो करेगा पी एफ पैरिटी फ्लैग ये फ्लैग सेट तभी होगा अगर लोअर बाइट जो रिजल्ट की लोअर बाइट होगी उसमें इवन नंबर ऑफ वन होंगे अदरवाइज ये रीसेट होगी ये होगा पैरिटी फ्लैग नेक्स्ट है डी थ्री बिट ये बिट जीरो ही रहेगी इसमें भी कोई चेंजमेंट नहीं होगा नेक्स्ट है फोर्थ डी फोर बिट जो कि ए एफ को शो करती है देखिए ए एफ जो कि एक्सरी कैरी फ्लैग शो करता है ये फ्लैग तभी सेट होगा अगर लोअर निब्बल यानी कि टोटल एट बिट्स होती है ना एक बाइट में उसकी लोअर निब्बल जीरो से थ्री टोटल फोर बिट्स जो कि लोअर निब्बल होगी उसमें से कोई कैरी जनरेट होगा तब यानी कि डी बिट थ्री में से कोई भी कैरी एडिशन में या बोरो में कोई भी कैरी जनरेट होगा तब एक्सिक्यूटिव फ्लैग क्या होगा सेट होगा अदरवाइज रीसेट होगा नेक्स्ट है फिफ्थ बिट डी फाइव बिट ये जीरो ही रहेगी नेक्स्ट सिक्स बिट जो कि जेड एफ को शो करेगी ये होती है जीरो फ्लैग देखिए ये फ्लैग तभी सेट होगा अगर रिजल्ट जो भी कंप्यूटेशन है और कंपैरिजन हो रहा है उसकी परफॉर्म के बाद जो रिजल्ट है कंपैरिजन के बाद जो भी प्रीवियसली इंस्ट्रक्शन हैं वो जीरो हैं तो इस टाइम पे जीरो फ्लैग क्या होगा सेट होगा यानी कि जो भी कंपैरिजन हो रहा है वो परफॉर्म हो रहा है प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस के थ्रू और जीरो आ रहा है तब जीरो फ्लैग सेट है नेक्स्ट है एस फ्लैग जो कि साइन फ्लैग को शो करता है साइन फ्लैग ये फ्लैग तभी सेट होगा अगर जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव में होगा यानी कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी वो नेगेटिव में होगी साइन कंप्यूटेशन करेगा और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट शो करेगी कि रिजल्ट नेगेटिव में है या पॉजिटिव में है अगर नेगेटिव में है तो साइन फ्लैग क्या होगा सेट होगा अदरवाइज रिसेट होगा नेक्स्ट है एट्थ बिट जो कि टी एफ को शो करता है यानी कि ट्रैप फ्लैग ट्रैप फ्लैग तभी सेट होता है जब प्रोसेसर एंटर करता है एक सिंगल स्टेप एग्जीक्यूशन मोड में तब क्या होता है ट्रैप फ्लैग सेट होता है यानी हम ये भी कह सकते हैं कि जो ट्रैप फ्लैग जनरेट होता है एग्जीक्यूशन के बाद हर एक इंस्ट्रक्शन के बाद जनरेट होता है और सिंगल स्टेप एग्जीक्यूशन मोड में जो भी होगा तब अगर एग्जीक्यूशन सिंगल स्टेप में सिंगल स्टेप मोड में है तब ट्रैप फ्लैग सेट होगा अदरवाइज रीसेट होगा नेक्स्ट है डी नाइन बिट जो कि इंटरप्ट फ्लैग को शो करती है जब भी कोई इंटरप्ट सीपीयू रिकॉग्नाइज करता है तब ये फ्लैग सेट होता है अदरवाइज रीसेट रहता है नेक्स्ट है डी टेन बिट जो कि डायरेक्शन फ्लैग को शो करती है डायरेक्शन फ्लैग जो की स्ट्रिंग मैन्यूफेक्टेड इंस्ट्रक्शन के लिए यूज की जाती है और ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट और ऑटोमेटिक डिक्रीमेंट मोड में ये वर्क करती है इसमें क्या होता है कि जब भी अगर ये फ्लैग बिट जीरो होती है जो स्ट्रिंग प्रोसेस है 
वो लोअर एड्रेस से हायर एड्रेस ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट मोड में होता है अगर ये बिट वन होती है तो जो स्ट्रिंग प्रोसेस है वो हायर एड्रेस से लोअर एड्रेस यानी कि ऑटोमेटिक डिक्रीमेंट मोड में होगा इलेवन बिट है जो कि ओवरफ्लो फ्लैट अगर ये फ्लैग तभी सेट होगा अगर ओवरफ्लो अगर होता है जो रिजल्ट है वो डेस्टिनेशन रजिस्टर से ज्यादा आ रहा है लार्ज है उस टाइम पे ओवरफ्लो फ्लैग सेट होता है ट्वेल्थ और थर्टीन विश्व की इनपुट आउटपुट प्रिविलेज लेवल को शो करती है यानी कि जो इंस्ट्रक्शन है जो परफॉर्म हो रही है वो करंट इंस्ट्रक्शन कौन से प्रिविलेज लेवल पे परफॉर्म हो रही है फोर प्रिविलेज लेवल होते हैं जीरो वन टू थ्री कौन से प्रिविलेज लेवल पे इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो रहे हैं करंट इंस्ट्रक्शन 14 भी है नेस्टिंग एन टी नेस्टिंग टास्क है जब भी कोई नेस्टिंग होती है ये कि ये जो ओ इनपुट आउटपुट प्रिविलेज लेवल और नेस्टिंग और इससे आगे जो फ्लैग्स हैं वो 8036 में एक्स्ट्रा है नेक्स्ट नेस्टिंग जो भी नेस्टिंग ऑपरेशंस होते हैं इंस्ट्रक्शंस नेस्टिंग में एग्जीक्यूट होती है तब ये फ्लैग यूज होता है 15 बिट जो कि जीरो रहती है 16 बिट शो करती है आर एफ को जो कि है रिज्यूम फ्लैग रिज्यूम फ्लैग ये फ्लैग का यूज डीबक रजिस्टर ब्रेक पॉइंट के लिए किया जाता है डीबक जब सीपीयू कोई फॉल्ट रिकॉग्नाइज करता है उसे डीबगिंग बोलते हैं जो कि वो फॉल्ट जो कि एग्जीक्यूशन में डिस्टरबेंस देगा या जो फर्दर अच्छा नहीं रहेगा सिस्टम के लिए ये जो आर एफ है रिज्यूम फ्लैग है ये चेक होता है हर एक इंस्ट्रक्शन के साइकिल के स्टार्ट होने से पहले अगर ये फ्लैग सेट होता है तो जो डीबग फॉल्ट हैं वो इग्नोर हो जाते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल के ड्यूरेशन में नेक्स्ट है वी एम वर्चुअल मोड फ्लैग इस फ्लैग ये फ्लैग तभी सेट होता है जब 80386 एंटर करता है वर्चुअल 8086 मोड में एक प्रोटेक्टेड मोड के साथ तब ये फ्लैग क्या होता है सेट होता है नेक्स्ट है डी एटीन टू डी थर्टी वन ये सारी जो बिट्स होती हैं वो रिजर्व होती हैं इंटर के लिए ये है फ्लैग्स एट जीरो थ्री एट सिक्स थैंक यू थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो आप और वीडियोस के लिए हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू